40 dernières années, euh, qui, aux yeux des Républicains dès lors, à partir du moment où il n'y avait plus tant de questions sur les objectifs et finalités, que le débat devenait un débat essentiellement technique, pouvait finalement apparaître très peu démocratique, dans la mesure où ces objectifs, nous pensons par exemple à la contrainte budgétaire au respect du traité de Maastricht, c'est quelque chose d'ailleurs qui a été très long, souvent critiqué, notamment au moment des référendums qui ont conduit à, à valider ce, ce traité, mais le sentiment en définitif que il y avait l'Europe, Bruxelles, toujours là, qui est souvent un peu le bouc émissaire dans, euh, dans ces moments-là, mais il est ce bouc émissaire précisément parce que cette Commission européenne, cette administration européenne, apparaît comme étant une boîte noire ou des technocrates sur lesquels les, les citoyens n'ont pas de prise directe ou dans lesquels ils ne voient pas très clair ce qui se passe, imposent un certain nombre de contraintes, imposent un certain nombre de directives qui viennent restreindre la capacité de l'État, qui viennent limiter la réflexion sur les finalités, qui viennent réduire le champ des possibles. Et dès lors, si on mélange cette dimension que le vrai pouvoir est ailleurs, il n'est même plus chez nos élus, euh, et que ce vrai pouvoir impose des contraintes qui nous empêchent finalement de nous réapproprier notre destinée, notre, notre avenir, nos choix de société, on peut avoir le sentiment d'être dans une situation où, plutôt que d'être dans une véritable démocratie, en tout cas à la hauteur des, des exigences et des espoirs du républicanisme, on est dans, un, dans une forme de despotisme, de despotisme sans doute doux, hein, D'où parce que, euh, parce que on est dans le respect des libertés fondamentales, on n'est pas face à un pouvoir autoritaire qui vient restreindre les libertés des individus. Non, le, le, au contraire, il y a même des cours euh, constitutionnels qui imposent le respect de ces libertés fondamentales. Mais néanmoins, on confisque la discussion sur les finalités, sur les objectifs, sur le projet de société. Et despotisme qui est également diffus, mais parce qu'il n'y a pas un pilote, un pouvoir, quelqu'un que l'on peut renverser. On ne pourrait pas, on ne pourrait pas dire, euh, eh bien, allons marcher jusqu'à la Bastille, renversons, euh, libérons les prisonniers, et puis allons, euh, allons au château, emparons nous du roi, décapitons-le si nous le pouvons, faisons la révolution, reprenons le pouvoir. Il n'y a pas un lieu de pouvoir centralisé que l'on peut renverser pour reconquérir le pouvoir. Et donc, c'est un despotisme sans despote, un despotisme où on ne sait pas exactement qui incarne le pouvoir. C'est un ensemble de contraintes systémiques qui s'imposent à nous sans qu'on puisse identifier qui est le responsable, qui est celui qui a les leviers de commande, d'où hein, la nécessité peut-être en premier lieu de recréer des lieux de coordination, de recréer des lieux où ensemble on parvient à reprendre possession de, du cours de nos vies, de nos, du cours de, de la destinée de nos sociétés, pour pouvoir reposer cette question politique fondamentale. Quel projet de société voulons-nous mettre en œuvre Quelles sont les valeurs, quels sont les principes que nous voulons partager en commun pour faire société Comment sortir donc de ces despotismes doux et diffus Peut-être que cette question-là est celle qui résume le plus l'actualité du républicanisme dans sa critique du libéralisme.